பாடத்தை தாண்டி அல்லது அவங்களோட லட்சியத்தை நோக்கி அடி எடுத்து வைக்கிறதுக்கு ஸ்ட்ரீம் லைன் பண்ணுறதை தாண்டி இது ஒரு வணிக நோக்கமாயிருது அப்படின்ங்கிறீங்க நான் கேட்குற விஷயங்கள் நான் பேசுகிற விஷயங்கள் சரியான விஷயங்கள் அதனால் அது தப்பு கிடையாது அப்போ இப்போ யார் தான் அந்த தப்பை தட்டி கேட்குறது இப்போது எப்படி ப்ரிலிம்ஸுக்கான அறிவிப்பான வெளியாயிருக்கும் அதே நேரத்தில் இன்டர்வியூஸும் கம்மியாயிடுச்சு <laughs> <laughs> போன வருஷம்லாம் மொத்தமே ஒரு நாலு பர்சன்டேஜ் தான் தமிழ்நாட்டில் இருந்து பாஸ் பண்ணியிருக்காங்க இப்போது சென்றிருக்கக்கூடிய எவ்வளோ மாணவர்கள் சென்றிருக்காங்க எவ்வளோ எதிர்பார்ப்பு இருக்குது இவ்வளோ சர்வீஸ் கிடைக்கும்னு ஆக்சுவலாக இன்டர்வியூவில் ஒருத்தான் பாஸ் ஆகவோ ஃபெயில் ஆகவோ அப்படிலாம் முடியாது என்னென்னா நீங்கள் ரிட்டர்னில் மெயின்ஸ் எழுதியிருக்கீங்க இல்லையா அதில் இருக்கிற மார்க் ப்ளஸ் தப்பாக ஒரு கேள்வி கேன்சர் பண்ணால் கூட மார்க் நல்லா வரும் நீங்கள் தப்பாக சொல்லிட்டீங்க இல்லை ஒரு கொஷின் தெரியலைன்னு சொல்லிட்டீங்கன்றதுக்காக உங்களுக்கு சினிமாவில் வர மாதிரி சொல்கிறீங்க உதாரணத்துக்கு இந்த தனுஷோட வேலையில்லா பட்டதாரி மாதிரியான படங்களில் சக தொழில் செய்கிறவங்களாக இருந்தாலும் கூட அதை சரியாக செய்யணுங்கிற மாதிரி இது அந்த மாதிரி தெரியுது சார் நீங்கள் விஏபி தனுஷ் மாதிரி அண்ணா நல்லா ஆகிட்டீங்க சார் அப்படிங்க அப்படின்னா இல்லை சார் நீங்கள் தான் தைரியமாக எல்லாத்தையும் எதிர்த்து கேட்குறீங்க அப்படிமாங்க நான் என் வேலையை கரெக்டாக பண்ணுறேன் அண்ட் நான் டீச் பண்ணுற சப்ஜெக்ட்டுக்கு உண்மையாக நான் இருக்கணும் ஏன்னா நானே கேஸ் ஸ்டடி சொல்லி கொடுக்குறேன் பசங்களுக்கு இதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது இதெல்லாம் தப்புன்னு பசங்க அடுத்து என்கிட்ட எதிர்க்கையில் என்ன கேட்குறாங்க அப்போ அண்ணா நல்ல உள்ளே நடக்குது நீங்கள் கேட்க மாட்டீங்க பசங்களே என்கிட்ட கேட்குறாங்களே நியூஸ் அவன் தமிழ் நேயர்களுக்கு வணக்கம் யூபிஎஸ்சி நடத்தக்கூடிய ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் மாதிரியான மிகப்பெரிய பதவிகளுக்கான ப்ரிலிம்ஸ் அறிவிப்பானை வெளியாயிருக்கு நிறைய கிராமப்புற ஏழை எளிய மாணவர்களுக்கான மிகப்பெரிய கனவாக லட்சிய கனவாக இருக்கக்கூடிய இந்த தேர்வில் நம்ம எப்படி வெற்றி பெறுறது என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது குறித்து பேச இருக்கிறோம் அதற்காக ராஜா சார் கிராக்கிங் ஐஏஎஸ் அகாடமியினுடைய இயக்குனர் ராஜா இணைஞ்சிருக்கார் வணக்கம் சார் வரவேற்கிறேன் ப்ரிலிம்ஸுக்கான அறிவிப்பானை வெளியாயிருக்கு இப்போது மே மாதம் முப்பத்தோராம் தேதி நடக்கிறதுக்கு இப்போ நம்ம ரிஜிஸ்டர் பண்ணி எழுத ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்னு யோசிச்சோம்னா கூட நம்ம முன்னாடி என்னென்ன வாய்ப்புகள்லாம் இருக்கு இல்லை இப்போ வந்து இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணி ஒரு பையன் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் படிக்கிறதுங்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் அதாவது ஒரு ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே அவர் வந்து ப்ரிப்ரேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருந்தார்னா நல்லா இருக்கும் இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணி இந்த ஒரு நாலு அஞ்சு மாதத்தில் படிக்கிறதுங்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் முடியாது பட் மேபி ஒரு சிலர் ரொம்ப எக்ஸப்ஷனான சில கேண்டிடேட்ஸ் இருப்பாங்க அவங்கனால முடியும் பட் ஆனால் எல்லாருனாலையும் இனிமே இந்த நாலு மாதத்துக்குள்ளே படிக்க முடியும் ஒரு ஒரு வருஷம் இல்லை ஒன்றரை வருஷம் முன்னாடியே அவங்க ஸ்டார்ட் பண்ணால் தான் கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி முன்னாடியே ஸ்டார்ட் பண்ணி என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் ப்ரிலிம்ஸ் எழுதுறதுல நம்ம கருத்தில் கொள்ளணும் இல்லை இப்போ என்னென்னா இந்த நாலு அஞ்சு மாதத்தில் நீங்கள் எப்படி முன்னாடியே ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பீங்க ஒரு ஒரு வருஷமாக படிச்சுட்டு இருப்பீங்க இந்த நாலு அஞ்சு மாதத்தில் என்ன பண்ணணும் நிறைய டெஸ்ட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் நீங்கள் புதுசாக எதுவும் படிக்க வேண்டாம் நிறையா ரிவைஸ் பண்ணுங்கள் நீங்கள் படித்த புக்கையே திருப்பி திருப்பி படிங்க புதுசாக எந்த புக்கும் படிக்க வேண்டாம் ஸோ இந்த நாலஞ்சு மாதத்தில் நீங்கள் பண்ண வேண்டியது ப்ராக்டிஸ் நிறைய டெஸ்ட் பேப்பர்ஸ் அதுக்கப்புறம் நிறைய ரிவிஷன் இவ்வளோ தான் அப்புறம் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஆஸ் யூஷுவல் அது எப்போவுமே பார்ட் அண்ட் பார்சல் ஆஃப் யூபிஎஸ்சி ப்ரிப்பரேஷன் இப்போதைக்கு இந்த அஞ்சு மாதத்தில் இவ்வளோ தான் பண்ண முடியும் பொதுவாக ஒரு வேளை அடுத்த வருஷத்துக்கு எய்ம் பண்ணுற ஒரு மாணவர் என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் படிக்கணும் ஏன்னா யூபிஎஸ்சி அல்லது ஐஏஎஸ் அப்படின்னாவே அதுக்கு கடல் போல எல்லையற்ற அளவுக்கு வந்து படிக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் சொல்லுவாங்க அந்த வகையில் எதை எதுலையெல்லாம் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும் இதெல்லாம் முக்கியம் அப்படின்னு எதை எதுலாம் சொல்லணும் ஓகே ஃபைன் இப்போ பேசிக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ஸ்கூலில் ஃபண்டமெண்டல்ஸ் லைக் சிக்ஸ்த்துலேருந்து டென்த் வரைக்கும் படிச்சிருப்பாங்க இல்லையா சயின்ஸு சோஷியல் சயின்ஸ் ஹிஸ்ட்ரி ஜியாகிரஃபி அந்த பேசிக்ஸ் எப்போவுமே ஒரு யூபிஎஸ்சி ப்ரிப்பேர் பண்ணுற கேண்டிடேட்டுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங் வந்து என்னென்னா பேசிக்ஸ் தான் ஸோ டு பிகின் வித் பேசிக்ஸ் அது படிக்கணும் ஸ்கூல் டெக்ஸ்ட் புக்ஸ் படிக்கணும் ஸ்கூல் டெக்ஸ்ட் புக்ஸ் படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணோம் நம்ம அந்த கோர் சப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா பாலிட்டி இண்டியன் பாலிட்டி லக்ஷ்மி காந்த் அதுக்கப்புறம் வந்து உங்களுக்கு கரண்ட்டு சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி டெவலப்மெண்ட்ஸ் அப்புறம் ஆப்ஷனல் பேப்பர் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு எத்திக்ஸ் அண்ட் இன்டெகிரிட்டி அப்புறம் இன்டர்நேஷ்னல் ரிலேஷன்ஸ் ஸோ அந்த ஸ்பெசிஃபிக் கண்டென்ட் லைக் அந்தந்த பேப்பருக்கு
நம்ம வந்து அந்த ஃபில்டர் பண்ணி கொடுக்குறது தான் எங்களோட வேலை இதை படிக்கலாம் இதை விட்டுடலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ ப்ரிலிம்ஸ் கிளியர் பண்ணியாச்சு அப்புறம் மெயின்ஸ் அப்படின்றது அது அதுவும் அதே மாதிரியான ஒரு பயம் ஒரு அச்சமெல்லாம் அதன் மேலே இருக்கும் அந்த விஷயத்தை எப்படி டேக்கிள் பண்ண ஓகே எப்படின்னா ஜென்ரலாக ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட அது ஒரு 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 தப்பான ஒரு கன்வெர்ட் இருக்குது எப்படின்னா ப்ரிலிம்ஸ் பாஸ் பண்ணிவிட்டு மெயின்ஸ் படிக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க அப்படி கிடையாது ஆக்சுவலாக ப்ரிலிம்ஸு மெயின்ஸ் ரெண்டுமே சேர்ந்து இன்டெக்ரேட்டடாக தான் படிக்க முடியும் நீங்கள் தனியாக ப்ரிலிம்ஸு மெயின்ஸுன்னு பிரித்து பார்க்குறதே ஃபஸ்ட்டு தப்பு ஆக்சுவலாக சிலபஸ் சிலபஸ் அவ்வளோதான் அதாவது எப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து சில ஏரியாஸ் இப்போ வந்து பேசிக் ஜென்ரல் சயின்ஸ் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி அது மட்டும்தான் உங்களுக்கு ப்ரிலிம்ஸுக்குன்னு தனியாக பிரிக்க முடியும் மற்றபடி ஹிஸ்ட்ரி ஜாகிரஃபி பாலிட்டி எல்லாம் வந்து உங்களுக்கு பெருசாக பிரிக்கலாம் முடியாது கண்டென்ட்டாக எல்லாமே ஒன்று தான் ப்ரிலிம்ஸ்க்கு கேட்குறது அப்ஜெக்டிவ் கொஸ்டின்ஸாக இருக்கும் மெயின்ஸ்க்கு கேட்குறது டிஸ்கிரிப்டி எஸ்ஏ டைப் கொஸ்டின்ஸாக இருக்கும் ஸோ நாங்கள் என்ன சொல்லலாம்னா ப்ரிலிம்ஸு மெயின்ஸுன்னு ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது பிரிக்காதீங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது ஒன்றா தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் கண்டென்ட் அதுக்கப்புறம் ப்ரிலிம்ஸுக்குன்னு அந்த லாஸ்ட் ஒரு டூ மந்த்ஸ் ட்யூன் பண்ணுவோம் இல்லையா ஃபைன் ட்யூன் பண்ணுவோம் இல்லையா அப்போ மட்டும் கொஞ்சம் அந்த ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது மட்டும் ஃபைன் ட்யூன் பண்ணால் போதும் வென் இட் கம்ஸ் டு மெயின்ஸ் ரொம்ப என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ ப்ரிலிம்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அப்ஜெக்டிவ் டைப் கொஸ்டின் தான் லைக் ஷேடிங் மாதிரி தான் இருக்கும் அதுவும் பெரிய கஷ்டம் இருக்காது ஈஸியாக ஓரளவுக்கு மேனேஜ் பண்ணலாம் பட் மெயின்ஸ் அப்படி பண்ண முடியாது மெயின்ஸ் பொறுத்தவரை எப்படின்னா டிஸ்கிரிப்டிவ் டைப் கொஸ்டின்ஸு நிறைய எழுதணும் நிறைய எழுதணுங்கிறத விட அந்த கொஸ்டினுக்கு தேவையான பாயிண்ட்ஸை அந்த குறிப்பிட்ட ஒரு மூணு மணி நேரத்துக்குள்ளே நம்ம யோசித்து ஃபில் பண்ணி அழகாக எழுதிட்டு வர்றதுங்கிறது ஒரு ஸ்கில் செட் ஆக்சுவலாக இப்போ உங்களுக்கு ஸ்கூல் எக்ஸாமோ இல்லை யூனிவர்சிட்டி எக்ஸாமில் படிக்கிற மாதிரி ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு பாயிண்ட்ஸ் பத்து பாயிண்ட் படிச்சுட்டு போய் அப்படி அப்படி வாமிட் பண்ணியெல்லாம் எழுத முடியாது ஏன்னா அது ரொம்ப ஜென்ரலாக இருக்கும் கொஸ்டின்ஸு ரொம்ப டெக்ஸ்வல் கொஸ்டின்ஸ் அவ்வளோ இருக்காது அப்போ என்னென்னா மெயின் சப்ஜெக்டில் உள்ள உங்களோட ரைட்டிங் ஸ்கில் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இப்போ இங்கே என்ன யூபிஎஸ்சி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆஸ்பிரண்ட்ஸ் கிட்ட பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேர் நல்லா படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஃபெயில் ஆகிடுறாங்க ஃபெயில் ஆகிடுறாங்க இந்த சென்ஸ் என்னென்னா அவங்களால வந்து அந்த ரைட்டிங் எக்ஸ்ப்ரெஷன் பேப்பரில் வந்து அவங்க நினைக்கிறத அழகாக எழுதி கொண்டு வர தரல ஸோ என்ன நாங்கள் என்ன சொல்லணுன்னா நீங்கள் ரைட்டிங் ஸ்கில் கரெக்டாக கற்றுக்கலை எப்படி ஒரு ஆன்சர் எழுதணும் அந்த அந்த கொஸ்டினுக்குள்ளே எப்படி யோசிக்கணும் அந்த தாட் ப்ராசஸ்ஸை ட்யூன் பண்ணலை அப்படின்னிங்கன்னா நீங்கள் எவ்வளோ படித்தாலும் யூபிஎஸ்சி மெயின்ஸ் பாஸ் பண்ண முடியாது இப்போது உதாரணத்துக்கு இந்த வருஷம் என்னோடய ஸ்டூடெண்ட் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டு வெரி ஃபர்ஸ்ட் அட்டம்ப்ட் ஜஸ்ட் இருபத்தி ரெண்டு வயசு தான் ஆகுது அவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா மெயின்ஸ் கிளியர் பண்ணிட்டார் இப்போ இன்டர்வியூ போகிறார் ஆனால் அவரோட ரைட்டிங் ஸ்கில் நல்லாயிருக்கும் ஒரு கொஸ்டின் சொன்னிங்கன்னா அழகாக அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட வேர்ட் லிமிட்டுக்குள்ளே அழகாக ஃப்ரேம் பண்ணி நல்ல நல்ல வேர்ட்ஸ் எல்லாம் போட்டு அழகாக எழுதுவார் ஸோ அந்த மாதிரி ரைட்டிங் ஸ்கில் இருக்கிறவங்க தான் யூபிஎஸ்சி மெயின்ஸை பொறுத்தளவில் கிளியர் பண்ண முடியும் ரைட்டிங் ஸ்கில் இல்லாமல் வெறும் மன படிச்சியெல்லாம் எழுதவே முடியாது நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் சொன்னேன் ஸோ இருபத்தி ரெண்டு வயசில் ஒரு பையன் வந்து என்னோடய ஸ்டூடெண்ட் மெயின்ஸு கிளியர் பண்ணியிருக்காருன்னா உண்மையிலே அது என்னென்னா பிகாஸ் ஆஃப் ஹிஸ் ரைட்டிங் ஸ்கில்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்ப்ரெஷன் எபிலிட்டி தான் ஸோ மெயின்ஸை பொறுத்தவரை அது வேறு மாதிரி ஒரு அப்ரோச் ஆக்சுவலாக டு கெட் ரெடி தமிழில் கூட எழுதலாம் அப்படின்ற விஷயங்கள்லாம் இருக்குது கோச்சிங்கில் வந்து கொஞ்சம் இங்கிலீஷில் பெரிய அளவில் ஆர்வம் இல்லாத அல்லது அது அந்த அளவுக்கு புரிந்துடாத மாணவர்கள் தமிழில் எழுதுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கா அதுக்கும் பயிற்சி எல்லாம் தமிழில் எழுதலாம் தமிழ் எழுதலாம் இப்போ தமிழ் எழுதும்போது என்னென்னா லைக் டெக்ஸ்ட் புக்ஸ் நிறைய கிடைக்காது ஆக்சுவலாக இப்போது சில டெக்ஸ்ட் புக்ஸ் அவைலபிள் இருக்குது பட் இருந்தால் கூட உங்களுக்கு இங்கிலீஷில் கிடைக்கிற அளவுக்கு நிறைய புக்ஸ் கிடைக்கல தமிழில் அவ்வளோதான் பிரச்சனை பட் மற்றபடி ஒரு செலக்டிவாக சில புக்ஸ் இருக்குது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதை படிக்கிறாங்க இப்போ மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டியில் பார்த்திங்கன்னா அந்த பாலிடிக்ஸ் பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் அந்த மாதிரி டிபார்ட்மெண்ட் ஓரியன்டாக சில தமிழ் டெக்ஸ்ட் புக்ஸ் எல்லாம் மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டி ஈவன் பாரதியார் யூனிவர்சிட்டி சில யூனிவர்சிட்டியில் கிடைக்கிது அதை கிடச்சி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வாங்கி படிக்கிறாங்க எழுதி கொடுத்தா நாங்கள் கரெக்ட் பண்ணி கொடுத்துருவோம் பட் என்னென்னா எங்கள் கிட்ட தமிழில் ஸ்டடி மெட்டீரியல்ஸ் இல்லை பட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து மெயின்ஸ் ஆன்சர் வந்து தமிழ் எழுதி கொடுத்தாங்கன்னா நாங்கள் கரெக்ட் பண்ணி இவால்யூட் பண்ணி கொடுத்துருவோம் அ
அதில் இருக்கிற மார்க் ப்ளஸ் நீங்கள் இன்டர்வியூவில் எடுக்கிற மார்க் ரெண்டத்தையும் டோட்டல் பண்ணிவிட்டு இந்த டோட்டல் மார்க்கை பேஸ் பண்ணி தான் உங்களுக்கு ஃபைனல் லிஸ்ட்டு இப்போ நம்ம ஜென்ரலாக மக்கள் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா மெயின்ஸ் பாஸ் பண்ணிட்டா இன்டர்வியூவில் பாஸ் பண்ணுவானா அப்படி தான் நினைக்கிறேன் அப்படி 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 கிடையாது ஆக்சுவலாக இது வந்து மெயின்ஸு இன்டர்வியூ ரெண்டுத்தையும் டோட்டல் பண்ண மார்க்கு தான் உங்களுக்கு ஃபைனல் மெரிட் லிஸ்ட்டில் வரும் சரிங்களா ஸோ அதனால் இன்டர்வியூவில் எல்லோரும் பாஸ் பண்ணுவாங்களா இல்லை இன்டர்வியூ பாஸ் ஆகிறதுங்கிற அந்த அந்த டைமென்ஷனே ஆக்சுவலாக தப்பு ஆக்சுவலாக அது அப்படி ஒரு பார்வையே தப்பு அது அப்படி கிடையாது ரெண்டு சேர்த்து தான் இப்போது சென்றிருக்கக்கூடிய எவ்வளோ மாணவர்கள் சென்றிருக்காங்க எவ்வளோ எதிர்பார்ப்பு இருக்குது இவ்வளோ சர்வீஸ் கிடைக்கும்னு இல்லை அதுதான் எதிர்பார்ப்பு அப்படின்லாம் எதுவுமே கிடையாது ஏன்னா நான் அதெல்லாம் சொல்ல முடியாது சில நேரம் வந்து ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி வர்றாங்க சில நேரம் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் தான் வருது நம்ம அந்த பர்சன்டேஜ் நம்பர்ஸ்குள்ளேயே வேண்டாம் இப்போ ஜென்ரலாக அது வேணா அந்த இன்டர்வியூ அப்படிங்கிறது என்னென்னா இட்ஸ் நாட் நாலேஜ் இல்லை டேலண்ட் டெஸ்ட் பண்ணுறது கிடையாது இப்போ வந்தோம்னா மெயின்ஸ் பாஸ் பண்ணிவிட்டா இன்டர்வியூ அசால்ட்டாக பாஸ் பண்ணிடும் அப்படியும் கிடையாது இன்டர்வியூங்கிறது என்னென்னா ஒரு பர்சனாலிட்டி டெஸ்ட்டு தான் இட்ஸ் நாட் அ நாலேஜ் டெஸ்ட் இப்போ என்னென்னா உங்களோட நாலேஜ் டெஸ்ட்டுங்கிறது நாலேஜ் வந்து உங்களோட ரிட்டன் பார்க்கில் மெயின்ஸ் எழுதும் போதே உங்களோட நாலேஜ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி செக் பண்ணிட்டாங்க இப்போ இங்கே போயிட்டு உங்களுக்கு வந்து இன்டர்வியூவில் நாலேஜ் எல்லாம் செக் பண்ண மாட்டாங்க பர்சனாலிட்டி தான் செக் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த பர்சனாலிட்டி செக்கிங் பர்சனாலிட்டி டெஸ்ட் அப்படிங்கிற என்னென்னா நீங்கள் வந்து ஒரு இருபது வருஷமோ இல்லை இருபத்தஞ்சு வருஷமோ உங்களோட சூழ்நிலைகள் நீங்கள் வளர்ந்த விதங்கள் நீங்கள் கற்றுக்கிட்ட விஷயங்கள் உங்களுக்குள்ளே ஒரு இன்ஹரண்ட்டாக உள்ள ஒரு இது இருக்கும் இல்லையா டெவலப்மெண்ட் இருக்கும் இல்லையா அதுதான் இங்கே பர்சனாலிட்டியாக எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஆகும் எப்போவுமே அந்த இன்டர்வியூ பொறுத்தல என்ன அப்படின்னா நம்ம ரொம்ப நம்மளை பொய்யாக காட்டிக்க முடியாது ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிருவாங்க ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிருவாங்க நாங்கள் அதனால எப்போவும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு என்ன சொல்லலாம் யூ பி வெரி நேச்சுரல் ரொம்ப இயல்பாரு நீ எப்படியோ அந்த மாதிரி இயல்பாக உனக்கு காட்டிக்குவார் நீ ரொம்ப ஓவராக உன்னை வந்து எக்ஸ்போஸ் பண்ணக்க ட்ரை பண்ணும்போது நீ வந்து மாட்டிக்கிற இப்போது யூபிஎஸ் இன்டர்வியூ எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் தப்பாக ஒரு கேள்விக்கு ஆன்சர் பண்ணால் கூட மார்க் நல்லா வரும் நீங்கள் தப்பாக சொல்லிட்டீங்க இல்லை ஒரு கொஷின் தெரியலைன்னு சொல்லிட்டீங்கன்றதுக்காக உங்களுக்கு மார்க்கெல்லாம் குறைக்கவே மாட்டாங்க என்னென்னா அந்த ஒப்பீனியன் ஃப்ரேமிங் ஒரு விஷயத்தை நீ எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுற தெரியலைன்னா கூட தெரியலைன்னு ஒத்துக்கிற ஒரு மனப்பக்குவம் உங்ககிட்ட இருக்கா தெரியலைன்றத மேனேஜ் பண்ண ட்ரை பண்ணவே கூடாது ஸோ என்னென்னா இங்கே யூபிஎஸ்சி இன்டர்வியூங்கிறது அதுதான் நீங்கள் தெரியலைன்னாலும் தப்பு கிடையாது தப்பாக சொன்னாலும் தப்பு கிடையாது பட் என்னென்னா அதை நீ எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுற எப்படி மேனேஜ் பண்ணுற ஹவு யூ மேனேஜ் பிகாஸ் நாளைக்கு நீங்கள் வந்து ஒரு கலெக்டராக மாவட்ட ஆட்சியராக உட்காரும்போது நிறைய விஷயத்த நீ ஹேண்டில் பண்ணலாம் அப்போ அந்த நிறைய விஷயத்த ஹேண்டில் பண்ணுற கெப்பாசிட்டி எப்படி வரும் அப்படின்னு நீங்கள் உங்களோட அந்த டிசிஷன் மேக்கிங் அண்ட் சுச்சுவேஷன் ஹேண்டிலிங் தான் ஸோ அதை தான் இங்கே வந்து மெயினாக இன்டர்வியூவில் செக் பண்ணுவாங்க ஸோ இன்டர்வியூவில் வந்து நீங்கள் ஒன்றும் பெருசாலாம் இது பண்ணிக்க வேண்டாம் ரொம்ப ஸ்ட்ரெயின் பண்ணிக்க வேண்டாம் ஆனால் உங்களை வந்து என்னென்னா ரொம்ப கம்போஸ்டாக வச்சுக்கோங்க காமாக வச்சுக்கோங்க உங்களோட பேசிக் எட்டிக்வெட்ஸ் அந்த நம்ம பே ஒரு அடிப்படையில் இப்படி தான் ஒருத்தரோட இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறோம் இல்லையா அந்த விஷயங்கள் மட்டும் நீங்கள் கொஞ்சம் கேர் எடுத்துக்கோங்க மற்றபடி வந்து நீங்கள் இன்டர்வியூ பற்றி யாருமே பொதுவாக நாங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சொல்லணும்னா இன்டர்வியூ பற்றி அதிகமெல்லாம் கவலைப்படாதீங்க பட் என்னென்னா இன்டர்வியூவில் ஜென்ரலாக நீங்கள் இப்போ அந்த டிஏஎஃப் மெயின்ஸ் டிஏஎஃப்ன்வோம் அதில் வந்து உங்களோட பயோடேட்டா மாதிரி இருக்கும் என்னோடய ஹாபீஸ் என்னோடய எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டிஸ் நான் இந்த காலேஜில் படிச்சுருக்கேன் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் படிச்சுருக்கேன் இல்லை எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் படிச்சுருக்கேன் இல்லை டாக்டர் படிச்சுருக்கேன் ஒட் ஒவர் இட் பி எங்கள் அப்பா பேர் இல்லை அப்பா இந்த வேலை பார்க்குறாரு அம்மா என் பேர் இந்த மாதிரி நிறைய டேட்டா கொடுத்துருப்போம் இப்போ எப்படின்னா யூபிஎஸ்சி என்ன எதிர்பார்க்குறாங்கன்னா இன்டர்வியூவில் நீ என்ன எழுதியிருக்கியோ உன் பயோடேட்டாவில் அதை பற்றி நீ நல்லா தெரிஞ்சுருக்கணும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என் பேர் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லெட்டஸே ஒரு பொண்ணோட பேர் வந்து மாதங்கி அப்படின்னு ஒரு பேர் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ அந்த பொண்ணு இன்டர்வியூ போதுன்னா மாதங்கின்னா அர்த்தம் என்னன்னு ஃபஸ்ட்டு கேட்பாங்க இப்போ அங்கே அவங்க வந்து அந்த மாதங்கின்ற பேருக்கு அர்த்தம் தெரியலை இல்லை அர்த்தம் சொல்ல தெரியலை அது தப்பு ஏன்னா இது ஓம் பேர் ஓம் கூடயே ஒரு இருபத்தஞ்சு வருஷம் இருந்திருக்க பேர் அதை பற்றி நீ ஏன் தெரிஞ்சிக்க முற்படலை ஸோ என்னென்னா ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டராக யூ ஷுட் நோ வாட் இஸ் அரவுண்ட் யூ சரிங்களா இப்போது
ஒரு 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 கேண்டிடேட் ஒரு கேர்ள் அவங்க என்னென்னா அவங்களோட அந்த எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஹாபீஸில் வந்து மியூசிக் பிடிக்கும் அப்படின்னு போட்டிருந்தாங்க அப்போ என்ன பண்ணாங்க அப்போது மியூசிக்கில் வந்து ஒரு கீர்த்தனை கொடுத்துட்டு இந்த கீர்த்தனையில் ஒரு ராகம் ஒரு சாங் பாடு அப்படின்ட்டு இருக்காங்க அந்த பொண்ணு சூப்பராக பாடினாங்க அவங்களுக்கு இன்ட்ரிவியூ முடிஞ்சு போச்சு அவங்களுக்கு வந்து சுற்றி சுற்றி அந்த ராகம் கீர்த்தனை மியூசிக் அதிலே நிறைய கொஸ்டின் கேட்டு முடிஞ்சா அண்டு நல்ல மார்க்கை அவங்க ஐஆர்எஸ் வாங்கிட்டாங்க அப்போ என்னென்னா அவங்க பயோடேட்டாவில் அது எழுதியிருக்காங்க அதனால அதுலேருந்து நிறைய கொஸ்டின் வந்துருச்சு ஸோ அந்த யூபிஎஸ்சி இன்ட்ரிவியூங்கிறது அது அது ஒரு அது ஒரு ஆர்ட் ஆக்சுவலாக யூபிஎஸ்சி இன்ட்ரிவியூ ஹேண்டில் பண்ணுறது அதுக்கு ரெடி ஆகுறதுங்கிறதே ஒரு ஆர்ட் ஸோ நீங்கள் உங்கள் பேட் அட்லெவல் இப்போ நீங்கள் வந்து எனக்கு கிரிக்கெட்டு நான் நல்லா கிரிக்கெட் விளாடுவேன்னு போட்டிருந்தீங்கன்னா கிரிக்கெட்டை பற்றி உங்களுக்கு நிறைய தெரிஞ்சிருக்கணும் கிரிக்கெட்டை பற்றி ஏன் கேட்டுட்ருப்பாங்க கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது எகெயின் வந்து அதுலேருந்து கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது பட் எகெயின் அது மட்டுமே கேட்பாங்களான்ற சொல்ல முடியாது சொல்ல முடியாது ஸோ என்னென்னா இன்ட்ரிவியூ அப்படிங்கிறது என்னென்னா ரொம்ப லைட்டாக எடுத்துக்கணும் ரொம்ப ஈஸியாக ஃபீல் பண்ணணும் ஃபஸ்ட் நம்மளை கம்ஃபர்ட்டாக உள்ளே ஃபீல் பண்ணிக்கிட்டோம்னாலே நம்மளோட பயோடேட்டாவை சுற்றி ஹோம் ஒர்க் பண்ணாலே போதும் நாங்கள் எப்போவுமே அதான் சொல்லுவோம் உன்னோட டிஏஎஃப்ல என்ன கொடுத்துருக்கு டேட்டா அந்த டேட்டாவை சுற்றி நீ ஹோம் ஒர்க் பண்ணிக்கோ அவ்வளோதான் ரொம்ப சிம்பிள் கடந்த காலங்களில் என்னென்ன கேள்விகள்லாம் அந்த மாதிரி சுவாரஸ்யமாக கேட்டிருக்கிறாங்க சரி இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பாண்டிச்சேரியிலேருந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட் போகிற போயிருக்காரு சரிங்களா இப்போ பாண்டிச்சேரினா என்னென்னா ஒயின் டூரிசம்ன்றது ரொம்ப பாப்புலர் இப்போ என்ன பண்ண பாண்டிச்சேரியில் டேக்ஸை கட் பண்ணுறோம் அந்த ஒயின்லாம் ரேட்லாம் டிஃப்ரெண்ட் ஆகிடுச்சு இல்லை பாண்டிச்சேரியில் கம்ப்ளீட்டாக ப்ரொஹிபிட் பண்ணுறோம் லிக்கரை பேன் பண்ணுறோம் இப்போ என்ன பண்ணுவீங்க லைக் நீங்கள் அதை எப்படி பார்க்குறீங்க அது நல்லதாக கெட்டதா இல்லை நீங்கள் ஒரு டிஸ்ட்ரிக் கலெக்டராக இருக்கீங்க இப்போ வந்து ஒரு பெண்கள் கூட்டமைப்பு பெண்கள் உமன் ரைட்ஸ் ஆக்டிவிஸ்ட் வந்து பாண்டிச்சேரியில் இருக்கிற எல்லா சாராய கடையும் மூடணும் அப்படின்னு சொல்லி உங்கள் கலெக்டர் ஆஃபீஸ் மாதிரி போராட்டம் பண்ணுறாங்க எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுவீங்க ஸோ என்னென்னா நீ பாண்டிச்சேரிலேருந்து வந்திருக்க அது உன்னோட நேட்டிவ் பிளேஸ் அப்போது ஒன் அது அது சுற்றி உனக்கு சில கேள்விகள் வரும் இப்போது ஜென்ரலாக தமிழ்நாட்டிலேருந்து போகிறவங்களுக்கு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த ஹிந்தி பாலிடிக்ஸ் பற்றி கேட்பாங்க ஏன் தமிழ்நாட்டில் வந்து ஹிந்தி பாலிடிக்ஸ் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது உனக்கு ஹிந்தி தெரியுமா இப்போ இங்கே என்னென்னா உனக்கு ஏன் ஹிந்தி தெரியாது அப்படிங்கிறது இங்கே நோக்கம் கிடையாது இது என்னென்னா பரோக்கியல் இன்ட்ரெஸ்ட் நேஷனல் இன்ட்ரெஸ்ட் ரீஜனல் இன்ட்ரெஸ்ட் அதாவது நீ ஒரு இந்தியனா ஒரு இன் ஒரு இந்தியா அட் ஆல் ஒரு நேஷனாக நீ எப்படி பார்க்குற இல்லை நீ ரொம்ப நேரோவாக யோசிக்கிறியா உன்னோடய தாட் ப்ராசஸ் எப்படி இருக்குது அண்ட் எஸ்பெஷலி தமிழ்நாட்டிலேருந்து போகிறவங்களுக்கு இந்த கொஸ்டின் வந்து ரொம்ப ப்ராப்பராக ரொம்ப ரொம்ப ப்ராமினெண்ட்டாக கேட்குறாங்க ஹிந்தி லாங்குவேஜ் பாலிடிக்ஸ் பற்றி ஸோ வந்து என்னென்னா கொஸ்டின்ஸ் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ரொம்ப லைவாக இருக்கும் இல்லை ரொம்ப ஜாலியாகவும் இருக்கும் சில கொஸ்டின்லாம் இன்னும் 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 ஃபன்னியான கொஸ்டின்ஸ்லாம் இருக்குது பட் நீங்கள் சொல்ல முடியலை ஒரு ஒரு பையன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து இந்த ஹாபிஸ் எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டீஸில் வந்து கமெண்டிங் ஜோக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருந்தான் இதுக்கு நடந்த விஷயம் அவனுக்கு வந்து ஒரு ஜோக் சொல்ல அப்படின்னு இருக்காங்க இன்டர்வியூவில் அவன் சொன்னால் செக்ஸ் ஜோக் ஓகேவா அப்படின்னா ஆ ஓகே வியர் ஆல் அடல்ஸ்னாங்க நல்ல ஜோக் சொன்னால் ஹீ காட் குட் மார்க்ஸ் ஸோ என்னென்னா விஷயம் அவ்வளோதான் நீ என்ன எழுதியிருக்கியோ அதை பற்றி உனக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் சிம்பிள் நம்ம நம்ம என்ன ப்ரொஜெக்ட் பண்ணிக்கிறோமோ அதில் நம்ம ஸ்ட்ராங்காக இருக்குமா டெஃபினட்டாக டெஃபினட்டாக ஏன்னா அஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் யூ ஷுட் ஹாவ் த க்யூரியாசிட்டி டு நோ வாட் இஸ் அரவுண்ட் யூ சில பசங்கள்லாம் இந்த யூபிஎஸ் இன்ட்ரி போவோம் அவங்க பேருக்கு மீனிங்காக உட்காந்து தேடி தேடி படிச்சுட்டு போவாங்க அது அது வரைக்கும் கண்டுக்கவே மாட்டாங்க ஆனால் அதுக்கப்புறம் உட்காந்து தேடி போவாங்க ஊர் பேரெல்லாம் இப்போ உங்கள் பேர் வந்து நாகர்கோயில்னு வச்சுக்கங்களேன் ஏன் அதுக்கு நாகர்கோயில் நம்ம மேபி இவ்வளோ நாள் யோசிச்சே பார்த்துருக்க மாட்டோம் இப்போ எங்க என் ஊர் மதுரை ஏன் மதுரைன்னாங்கன்னா எனக்கு டக்குன்னு தெரியாது ஏன் மதுரைன்னா மதுரை ஏன் மதுரை அப்போ அதுக்கு ஏதாவது ஹிஸ்ட்ரி இருக்கும் தெரிஞ்சுக்கணும் அழகர் ஆத்துல இறங்குறது இந்த மாதிரியான விஷயங்களையும் தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ அதுதான் யூபிஎஸ் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் யூபிஎஸ் வந்துட்டு ரொம்ப நல்லாவே இருக்கும் ஆனா அதுக்கு முன்னாடி ப்ரிலிம்ஸ் மெயின்ஸ் இதெல்லாம் கிளியர் பண்ண வேண்டிய தேவை இருக்கு இதெல்லாம் கிளியர் பண்றதுல கோச்சிங் சென்டர்களோட பங்கு எந்த அளவுக்கு இருக்குன்னு பார்க்கலாம் இல்ல ஜென்ர
தமிழ்நாட்டில் இருந்து ஒரு நாற்பது ஐம்பது பேர் வந்து வருஷத்துக்கு சர்வீஸ் வாங்கிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்க முடியுது கிட்டத்தட்ட ஆயிரக்கணக்கான ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து கோச்சிங் சென்டர்களுக்கு போய் படிக்கிற ஒரு சூழல் இருக்குது நம்ம விளம்பரப்படுத்துறது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் போது நிறைய பேர் வந்து இப்படி ஐஏஎஸ் ஆகியிருக்காங்க ஐபிஎஸ் ஆகியிருக்காங்கன்னு காட்டும் பொழுது ஏராளமான மாணவர்கள் ஆக முடியாமல் போகிறதையும் நம்ம புரிஞ்சிக்க வேண்டியிருக்கு இந்த டிஃப்ரென்ஸ் ஏன் ஒரு நூறு பேர் படித்தாங்கன்னா ஒரு ரெண்டு பேர் ஒருத்தர் தான் ஆகிறாங்க அதை பெருசாக பேசுகிறோம் அது அதில் தவறு இல்லை ஆனால் ஒரு தொண்ணூறு தொண்ணூத்தொம்பது பேர் வந்து சர்வீஸ் கிடைக்காமல் போகிறாங்க அவங்களுடைய எதிர்காலம் என்ன ஆகுது அப்படின்ற ஒரு பெரிய கேள்வியெல்லாம் இருக்குது ஓகே இப்போ எப்படின்னா அதாவது ஒரு வருஷத்துக்கு பன்னாண்டில் பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஐயாயிரம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃப்ரெஷ்ஷர் வர்றாங்க யூபிஎஸ்சி படிக்கணுன்ட்டு இந்த ஐயாயிரம் ஸ்டூடெண்ட்டில் உண்மையிலே ஹானஸ்ட்டாக டெடிக்கேட்டடாக ரெண்டு அட்டம்ப்ட் மூணு அட்டம்ப்ட் நாலு அட்டம்ப்ட் ஆனால் கூட பரவாயில்ல நான் உட்காந்து படித்து எப்படியாவது வாங்கிடுவேன் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபுல் மைண்ட் செட்டோட வர்ற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஒரு முந்நூறு பேர் தான் இல்லை இரநூறு பேர் தான் நிறைய பேர் என்னென்னா அவங்க பேரண்ட்ஸ் இல்லை சொசைட்டல் ப்ரெஷரோ இல்லை ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் வந்தால் ஓகே வரலைனாலும் விட்டுறலாம் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு லெத்தார்ஜிக்காக வர்றாங்க இல்லை ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாமல் வர்றாங்க இல்லை அவங்கெல்லாம் வெளியில் போயிடுவாங்க ஒரு ஒரு வருஷம் ஒன்றரை வருஷத்தில் வெளில போயிடுவாங்க இன்னும் ஒரு சிலர் என்னென்னா எனக்கு ஒரு ஜாபு கிடைச்சா போதும் சும்மா யூபிஎஸ்சி படிக்கிறேன் எனக்கு ஐஏஎஸ் கிடைக்கலனாலும் பரவாயில்ல நான் ஏதாவது குரூப் டூ குரூப் ஃபோர் ஏதோ ஒன்று எழுதி வாங்கிப்பேன் ஏதோ ஒரு ஜாப் கிடைச்சா போதும்னு ஒரு மைண்ட் செட்டில் வர்றாங்க இப்போ என்னென்னா இந்த மாதிரி நான் சீரியஸ் கேண்டிடேட்ஸ் இவங்களெல்லாம் நீங்கள் ஃபில்டர் பண்ணிட்டீங்கன்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு வருஷத்துக்கு வந்து பத்து லட்சம் பேர் அப்ளிகேஷன் வருது யூபிஎஸ்சியில் இந்த பத்து லட்சம் பேரில் சாலிடாக சீரியஸாக ஹானஸ்ட்டாக எஃபோர்ட் போட்டு டஃப் காம்படிஷன் கொடுக்குறது ஒரு ஐம்பதாயிரம் பேர் தான் இந்த ஐம்பதாயிரம் பேர்லேயும் இன்னும் நேரம் என்னன்னா ஒரு இருபத்தஞ்சி முப்பதாயிரம் பேர் தான் ரொம்ப சாலிடாக இறங்கி வேலை பார்த்து பண்ணுறது ரிப்பீட்டட் ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் சேர்த்தீங்கன்னா ஒரு ஐம்பது அறுபதாயிரம் பேர் தான் டஃப் காம்படிஷன் கொடுக்குறோம் மீது எல்லாமே சும்மா ஜஸ்ட் லைக் தட் தான் இப்போ எப்பவுமே எப்படின்னா நம்ம அம்மா அப்பா ஆசைப்படுறங்கன்றதுக்காக நம்ம ஆக முடியாது எதுவுமே நமக்கு அது ஆகணும் அப்படின்னு ஒரு ஒரு மாணவர்களுக்குள்ளேயும் உள்ளுக்குள்ள அந்த ஒரு ஃபயர் இருக்கணும் இருந்தால் தான் அஃப்கோர்ஸ் இதெல்லாம் பண்ணால் கூட டெஃபினட்டாக வந்து எல்லாருக்கும் கிடைக்காது இந்த நான் சொன்ன அந்த ஐநூறு பேர் முந்நூறு பேர் கூட எல்லாருக்கும் சர்வீஸ் வராது பட் என்னென்னா ஹானஸ்ட்டாக ஒரு பையன் யூபிஎஸ்சிக்கு எஃபோர்ட்ஸ் போடுறான் அப்படின்னிங்கன்னா அவன் லைஃப்பில் ஃபெயிலியர் ஆக மாட்டான் ஏதோ ஒரு பேங்க் பிஓ இல்லை டி குரூப் ஒன் ஏதோ ஒரு சர்வீஸ் எங்கேயாவது வாங்கிடுவான் சப்போஸ் யூபிஎஸ்சியே கிடைக்கலன்னா கூட இப்போ வந்து சில ஆப்ஷன்ஸ் வருது என்னென்னா லேட்ரல் என்ட்ரி சிஸ்டம்லாம் கொண்டு வராங்க ப்ளஸ் நீங்கள் இப்போ போ இப்போ ரீசெண்டாக கொஞ்சம் நாள் பண்ணி ஸ்போர்ட்ஸ் டெவலப்மெண்ட் அத்தாரிட்டியில் ஒரு ஆட் நம்ம பார்த்தேன் கவர்மெண்ட் ஜாப் தான் அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர்னு ஒரு போஸ்ட்டுக்கு என்னென்னா குவாலிஃபிகேஷனே நீ ஒரு மெயின்ஸ் பாஸ் பண்ணி ஒரு இன்டர்வியூ போயிருந்து யூபிஎஸ்சி கிடைக்கலனா யூ கேன் கம் தர் இப்போ அந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் வந்துருச்சு ஸோ அதனால் யூபிஎஸ்சி நல்லா சீரியஸாக படிக்கிற ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு லைஃப் வேஸ்ட்டாலாம் ஆகாது டெஃபினட் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல அவர் நல்லா தான் இருப்பார் ஒன்றும் பயப்பட வேண்டாம் இங்கே கேள்விக்குறியெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது ஏன்னா நம்ம சர்வீஸ் வாங்குறவங்கள பார்க்குறோம் எவ்வளோ பேர் எழுதிட்டு இருக்காங்க ஏழு லட்சம் எட்டு லட்சம் பேர் எழுதுறாங்க மற்றவங்கள்லாம் நிலைமை என்ன அப்படின்ற ஒரு கேள்வி இப்போது இந்த விஷயங்களில் நீங்கள் குறிப்பிடுறது மாதிரி மாணவர்கள் எவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்காங்க எவ்வளோ அதுக்காக ஹார்ட் ஒர்க் போடுறாங்க அப்படின்ற விஷயங்களெல்லாம் பார்க்க வேண்டியிருக்கு ஆனால் அதெல்லாம் தாண்டி ஒரு ஒரு டைமில் கிராமப்புற மாணவர்கள் ஏழை மாணவர்கள் இவங்களுக்கு ஒரு வழிகாட்டுதல் தேவைப்பட்டுச்சு ஏன்னா யூபிஎஸ்சிக்கு அப்ளை பண்ணுறதே எப்படின்னு தெரியாத கிராமப்புற மாணவர்கள் நகர்ப்புறத்துலேயே ஏழை மாணவர்கள் மற்ற மாணவர்கள் ஐஏஎஸ் ஆகணுன்ற கனவு இருக்கும் ஆனால் அது யூபிஎஸ்சி தான் நடத்துதுன்னு கூட தெரியாத அளவுக்கான நிலைமையெல்லாம் இருந்துச்சு அவங்களுக்கு ஒரு வழிகாட்டுறதுக்கு சில நபர்கள் தேவைப்பட்டாங்க அவங்க கோச்சிங் கொடுத்தாங்க இப்போயும் அதே மாதிரி தான் கோச்சிங் சென்டர்ஸ் இருக்கா ஏன்னா இது வணிகமயம் ஆயிடுச்சு அப்படின்ற ஒரு பார்வை இருக்கு இல்லை அதாவது இன்றைக்கி இருக்கிற இன்டர்நெட் ஏராவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா யாருக்கும் எந்த இன்ஃபர்மேஷனுக்கும் பஞ்சம் கிடையாது எல்லாருமே கற்றுக்கிறாங்க இன்றைக்கி கிராமத்தில் இருக்கிறவங்களே நெட்டு வச்சுருக்காங்க ஓரளவுக்கு எல்லாருக்கும் எல்லாம் தெரியுது இன்றைக்கி வந்து இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்கலன்ற ஒரு குறை எதுவுமே கிடையாது எ
டீச்சிங் கரியர் ஓரியன்டேஷன் அப்படிங்கிறது வந்து பின்னாடி போயிடுச்சு பட் அது எல்லா அகாடமியும் இல்லை ஒரு சில அகாடமிஸ் சென்னையில் அந்த மாதிரி ஆகிடுச்சு சென்னையில் இல்லை ஈவன் டெல்லியிலையும் அந்த மாதிரி ஆகிடுச்சு ஸோ அது தப்பு தான் அது அது இதை எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது ஏன்னா நம்ம நீங்கள் சொன்ன மாதிரி எல்லாத்துட்டும் இன்டர்நெட் இருக்குது எல்லாமே இருக்குது எல்லாம் அதன் மூலமாக தான் சர்ச் பண்ணி பார்க்க முடியும் கொடுக்குற விளம்பரங்கள் நம்ம டிவியில் பார்க்குறோம் அல்லது போஸ்டர்ஸ் பார்க்குறோம் ட்ரெயினில் போகும்போது கேள்விப்படுறோம் யாராவது சொல்லி ஸோ அப்படி தான் தெரியும் ஆனால் இதில் நான் எப்படி ஒரு ஒரு பையன் காலேஜ் முடிச்சுட்டு ஐஏஎஸ் ஆகணும் அப்படின்ட்டு வரான் அம்மா அப்பாட்ட சண்டை போட்டு கரியர் மற்ற விஷயங்களெல்லாம் விட்டுட்டு இல்லை நான் யூபிஎஸ்சி படிக்க போகிறேன்ட்டு வரான் அவனுக்கு ஒரு கோச்சிங் சென்டரை எப்படி தேர்ந்தெடுக்கிறது ஏன்னா இதில் இவ்வளோ நீங்களே சொல்கிற மாதிரி வணிகமயம் ஆயிடுச்சுன்னா அப்போ அந்த இடத்துட்ட அவனுடைய லட்சியம் வந்து அங்கே முதன்மையாக இருக்காது அப்படிங்கும் போது எப்படி அதை தேர்ந்தெடுக்கிறது இல்லை அதாவது விளம்பரங்களில் பெரும்பாலும் இன்றைக்கி எல்லா விளம்பரமும் பொய்யாக தான் இருக்குது அதாவது அவங்க போடுற அந்த ஃபோட்டோஸு அதெல்லாம் வந்து எதிர்பார்க்க வேண்டாம் நான் என்ன சொல்லன்னா நீங்க வந்து ஜாயின் பண்றீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒரு கிளாஸுக்கு எத்தனை பேர் உட்கார வைப்பாங்கன்னு கேளுங்க எந்த இன்ஸ்டியூட் பண்ணாலும் சரி மேக்ஸிமம் ஒரு கிளாஸ் ரூம்ல ஐம்பது பேருக்கு மேல உட்கார வச்சாலே அங்க பிஸ்னஸ் தான் இன்ட்ரெஸ்ட் தான் ஜாஸ்தியா இருக்கும் அந்த ரியல் எத்திக்ஸ் போயிடும் நான் என்ன சொல்லுவேன் நீங்க எந்த இன்ஸ்டியூட் பண்ணாலும் ஒரு கிளாஸ் ரூம்க்கு எத்தனை பேர் உட்கார வைப்பீங்க அவ நாற்பது ஐம்பது பேருக்கு மேல உட்கார வைப்பீங்களா மாட்டீங்களா அப்படின்னு கேளுங்க அதுக்கப்புறம் இன்னும் ஒரு சில இன்ஸ்டியூட் என்ன பண்ணுங்கன்னா வீடியோ கான்ஃபரன்சிங் வைக்கிறாங்க எப்படின்னா ஆயிரம் பேருக்கும் ஒரே நேரத்தில் கிளாஸ் அதாவது ஒரு ஃப்ளோரில் முந்நூறு பேருக்கு கிளாஸ் நடக்கும் மீதி ரெண்டு ஃப்ளோரில் முந்நூறு பேர் உட்காந்துருப்பாங்க வீடியோ பிளே ஆகும் அந்த மாதிரி இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து அவாய்ட் பண்ணிவிடுங்க ஏன்னா அது வந்து உங்களுக்கு அந்த குவாலிட்டி கிடைக்காது ஏன்னா யூபிஎஸ்சி அது மாதிரி சிலபஸ் நடத்துகிற இன்ஸ்டியூட்டே இங்கே வேலை கேட்காது இங்கே சிலபஸ் கவர் பண்ணிவிட்டு இப்போ என்னென்னா நிறைய இன்ஸ்டியூட் என்ன பண்ணாங்க கூட்டம் கூட்டமாக எடுக்கிறாங்க சிலபஸ் முடிக்கிறதுக்காக அவசர அவசரமாக சிலபஸ் முடிச்சுட்டு பசங்களை வெளியே தெளிவிட்டு அடுத்த பேட்ச் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ நீங்கள் என்னென்னா நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பர் கிளாஸ் டைரெக்டாக ஃபேக்கல்ட்டியோட இன்ட்ராக்ஷன் வீடியோ கான்ஃபரன்சிங்லாம் வேண்டாம் ப்ளஸ் அவங்க கொடுக்குற ரிசல்ட்ஸ் கொடுக்குற ஃபோட்டோஸ்லாம் நிறையா போய் ஏமாத்து வேலை இருக்குது அது நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா அது ஓப்பனாக இங்கே சொல்ல முடியல புரியல என்ன விஷயம் என்ன என்ன இல்லை லாஜிக்கலாக ஒரு கொஷின் சென்னையில் இன்ஸ்டியூட் வச்சுருக்கீங்க சென்னையில் இருக்க தமிழ்நாடு பசங்கக்கிட்ட காசு வாங்குறீங்க ஆனால் ஃபோட்டோஸ் மட்டும் எல்லாம் வெளியில் இருந்து வரும் ஆந்திரா பாம்பே கல்கட்டா அங்கேருந்து வரும் அவங்க போட்டிருக்க விளம்பரத்தில் இருக்க ஃபோட்டோஸ் முக்கால்வாசி அங்கே இருக்கிற ஃபோட்டோஸ் தான் ஒரு வேளை சென்னை வந்து படிச்சிருப்பாங்களோ அதுக்கெல்லாம் வாய்ப்பு ரொம்ப கம்மி நாங்கள் இந்த ஃபீல்டில் இருக்கனால எங்களுக்கு தெரியும் அப்படி வந்து படித்தது எத்தனை பேர் படிக்காத எத்தனை பேருன்னு தெரியும் பட் இவங்க போடுற ஃபோட்டோஸ் எல்லோரும் அப்படிலாம் வந்ததுலாம் கிடையாது அதுக்கு வேறு சில டாக்டிக்ஸ் இருக்குது என்னென்னா ஃப்ரீ மார்க் டெஸ்ட்டு ஃப்ரீ மார்க் இன்ட்ரியூ அப்படின்னு சொல்லி வேறு சில டாக்டிக்ஸில் அவங்க வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இப்போ டெல்லியில் இருக்க ஒரு பையன் இல்லை கல்கட்டாவில் இருக்க ஒரு பையன் ஒரு மார்க் டெஸ்ட் கொஸ்டின் பேப்பர் கேட்குறானா அந்த கொஸ்டின் பேப்பரை மெயில் பண்ணிவிட்டு அவன் ஹால் டிக்கெட்டை வாங்கி வச்சுப்பாங்க நாளைக்கு சர்வீஸ் தானே அவன் ஃபோட்டோ போட்டுப்பாங்க அதனால் நீங்கள் அதை நம்ப வேண்டாம் அவ்வளோதான் நீங்கள் பர்சனலாக முடிஞ்ச முடிஞ்சளவுக்கு இதை தான் ஒரு கிளாஸ்க்கு எத்தனை பேர் ஃபேக்கல்ட்டி இன்ட்ராக்ஷன் இது ரெண்டு விஷயம் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு ரிசல்ட்டு இதெல்லாம் வந்து பெருசாக நம்பே நம்பாதீங்க நான் இன்ஃபேக்ட் இதை பற்றி நிறைய வீடியோஸ் நானே பேசியிருக்கேன் நான் இன்ஃபேக்ட் லாஸ்ட் ஒரு டூ த்ரீ இயர்ஸில் நிறைய வீடியோஸ் நானே பேசுகிறேன் சில அது பார்த்துருக்கேன் அதனால தான் உங்ககிட்ட இதை கேட்குறேன் இப்படியான நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது இதில் பிஸ்னஸ் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்காக சில விஷயங்கள் செய்கிறாங்கன்னு இன்னொரு இன்னொரு டாக்டிக் என்ன பண்ணாங்கன்னா ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸரே வந்து கிளாஸ் எடுக்கிறாங்க ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸருங்க அது ரொம்ப தப்பு சட்ட சட்டவிரோதமான ஒரு செயல் அது ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர்லாம் வந்து கிளாஸ் எடுக்கக்கூடாது இன்ஃபேக்ட் அது ஒரு தவறான ஒரு செயல் நடந்துட்டு அப்படி விளம்பரப்படுத்துகிறாங்களே அது தப்பு அதுதான் தப்பு சட்ட ரீதியாக அது யாராவது ஆக்ஷன் எடுக்கணும் அந்த பூனைக்கு யார் மணி கட்டுறது எப்போ கட்ட போகிறாங்கன்னு தெரியல அதுவும் தப்பு ஆக்சுவலாக ஃபஸ்ட்டாக ஏஎஸ் ஆஃபீஸர் வரமாட்டாங்க வந்தாலும் எஃபிஷியண்டாக கிளாஸ் எடுக்க மாட்டாங்க ஸோ அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி விளம்பரங்களையும் நீங்கள் நம்பக்கூடாது ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் வர்றதே ஃபஸ்ட்டு சட்டப்படி தான் அதில் விளம்பரங்களை நம்பக்கூடாதுன்றீங்க சத்தியமாக நம்ம நானே விளம்பரம் கொடுத்தாலும் அந்த விளம்பரத்தில் உண்மை இருக்கான்னு நீங்கள் நம் செக் பண்ணிட்டு வாங்க பகு தெரிகிறது தான் எல்லா விஷயத்துலையும் அது
ஆனால் பாஸ் பண்ணி போகிறவங்களோட எண்ணிக்கை குறைஞ்சிட்ருக்குன்னு சொல்கிறீங்க ஆனால் சென்னையை வந்து இன்றைக்கி இந்தியாவில் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு நகரமாக யூபிஎஸ்சி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறவங்களுக்கான ஒரு நகரமாக மாறிட்டுருக்கு அப்படின்னு நிறையா ரிப்போர்ட்ஸை பார்க்குறேங்க ஆமாம் டெல்லிக்கு அடுத்து ஆல்மோஸ்ட் சென்னை வந்து இப்போது நெக்ஸ்ட்டு ஹப் ஆகிடுச்சு அப்போ அந்தளவுக்கு இங்கே நடக்கக்கூடிய இன் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் ஒரு கோச்சிங் சென்டர்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப வலுவாக இருக்காங்க நிறைய விஷயங்களை வந்து சொல்லிக் கொடுக்குறாங்க இதன் மூலமாக பலன் பெறவங்களோட எண்ணிக்கை அதிகமாகுது அப்படின்னு இருந்தால் மட்டும்தானே இது நடக்கும் இல்லை இல்லை சரி ஒரு விஷயம் என்னென்னா இன்ஸ்டிடியூட்ஸ் மார்க்கெட்டிங் நல்லா பண்ணுறாங்க சென்னையில் இருக்க இன்ஸ்டியூட்ஸும் மார்க்கெட்டிங் நல்லா பண்ணுறாங்க டெல்லிக்கு ஈக்குவலாக மார்க்கெட்டிங் நல்லா பண்ணுறாங்க பட் என்னென்னா அந்த சர்வீஸ் வாங்குறது ரிசல்ட்டுங்கிறது இன்ஸ்டிடியூட்ஸை தாண்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கையில் தான் இருக்குது ஒரு பையன் டெல்லிக்கு போனாலும் சரி சென்னையில் இருக்க உட்காந்து படித்தாலும் சரி இல்லை டெல்லியில் இருக்க பையன் சென்னைக்கு வந்தாலும் சரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் படிக்கலைன்னா சர்வீஸ் வராது ரொம்ப சிம்பிள் நாங்களே எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சொல்லணும்னா நாங்கள் நடத்துறதுனால நீங்கள் வாங்க மாட்டீங்க நாங்கள் நடத்துறது ஒரு பார்ட்டு தான் நீங்கள் படித்தா மட்டும்தான் நீங்கள் வாங்குவீங்க ஏன்னா நீ தான் உட்காந்து கிளாஸ் எக்ஸாம் ஹாலே எழுத போகிறது நான் ஃபேக்கல்ட்டி நாங்கள் எழுத மாட்டோம் ஸோ இதில் என்னென்னா அந்த ரிசல்ட்டு வர்றதுக்கும் சென்னைக்கோ டெல்லிக்கோ இடத்துக்கும் ரிசல்ட்டுக்கும் சம்மந்தமே கிடையாது ரிசல்ட்டு வந்து முழுக்க முழுக்க அந்த மாணவனை மட்டுமே சேரும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்கிட்ட போன ஒரு ரெண்டு வருஷம் முன்னாடி ஒரு பையன் டெல்லியில் வாஜிராமில் போய் படிச்சுட்டு வந்தான் வாஜிராமில் கொடுத்த நோட்ஸ் எல்லாம் அழகாக எழுதி வச்சிருந்தான் இவ்வளோ நோட்ஸ் வச்சுருந்தான் இவ்வளோ புக்ஸ் வச்சுருந்தான் திருப்பவும் என்கிட்டையும் வந்து படித்தான் என்கிட்ட வந்து படித்தா அவனுக்கு சர்வீஸே வரல நான் அந்த பையன் ஒரு நாள் புக்கு கொண்டாந்தான் நான் வாங்கி பார்த்தேன் அப்படியே நான் என்ன கொடுத்தேனோ அப்படியே புதுசாக இருக்குது புக்கில் அதில் ஒரு பென்சில் பேனா மார்க்கிங் எதுவுமே கிடையாது நான் கேட்டேன் என்னப்பா அது ஒன்றுமே மார்க்கே பண்ணல புக்கில் ஒன்றும் படிக்கவே இல்லையா இல்லை சார் படிக்கணும் அப்படின்னா சரி டெல்லியில் வாஜிராமில் கொடுத்த நோட்ஸ் கொண்டு வாங்கினேன் அந்த நோட்ஸும் அப்படியே எழுதி அழகாக அப்படியே வச்சுருக்கான் அதுலேயும் எந்த இதுவுமே இல்லை அதாவது நீ டெல்லியில் வாஜிராமில் படித்தா என்ன இல்லை என்கிட்ட சென்னையில் படித்தா என்ன அல்டிமேட்டாக அது அவன் படிக்கலாம் அப்போ படிக்கலாம் சர்வீஸ் வராது ஸோ என்னென்னா சர்வீஸ் வர ரிசல்ட்டுங்கிறது மாணவன்கிட்ட தான் இருக்குது மாணவர்கள் கொடுக்குற எஃபர்ட்ஸ் அவங்களுக்கு இருக்கிற இது தான் இருக்குது ஸோ இடத்துக்கும் ரிசல்ட்டுக்கும் மாணவனோட இதுக்கும் சம்மந்தமே கிடையாது நீங்கள் நீங்களும் ஒரு கோச்சிங் சென்டர் வச்சுருக்கிறீங்க இந்த இந்த விஷயங்களை எல்லாம் மேற்கொண்டுட்டு இருக்கீங்க இதே துறை மேலே இருக்கக்கூடிய மற்றவர்கள் மேலே அல்லது இதே துறையின் மேலே இது இந்த துறையே வணிகமயமாயிருச்சு முற்றிலும் அது எத்திக்ஸுக்கு அப்பாற்பட்டு போயிட்டு இருக்குன்னு சொல்கிறதெல்லாம் கண்ணாடி வீட்டுக்குள்ளே இருந்துட்டே கல்லடிக்கிற மாதிரி இல்லையா இல்லை இது நிறைய பேர் என்கிட்ட அப்படி தான் கேட்குறாங்க அப்படி கிடையாது இப்போ என்னென்னா இப்போ நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எத்திக்ஸ் பேப்பர் எடுக்கிறேன் நான் வந்து யூபிசி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு எத்திக்ஸ் பேப்பர் எடுப்பேன் ப்ளஸ் பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் பேப்பர் எடுக்கிறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து பசங்களுக்கு நிறைய சொல்லிக் கொடுக்குறேன் ஆனால் என் கண் முன்னாடி நடக்கிற தவறுகளை நான் பார்த்துட்டு சும்மா உட்காந்துருந்தேன்னா அப்புறம் நான் சொல்லிக் கொடுக்குறக்கு அர்த்தம் இல்லாமல் போயிடும் அப்போ வந்து ஒருத்தன் தப்பு பண்ணுறான் நீங்கள் பார்த்துட்டு அமைதியாக போயிட்டீங்கன்னா பொறாமைன்னு சொல்ல முடியாது ஓ ஒரு வேறு மாதிரி இன்னும் கொஞ்சம் வேறு மாதிரி சொல்லணும் இப்போ வந்து ஒருத்தர் ரேப் பண்ணிகிட்ருக்கான் கத்துறான் ஐயோ ரேப் பண்ணுறான் கத்துறேன் தப்பு தப்புன்னு நான் கத்துறேன் அப்போ வந்துட்டு எனக்கு ஜெலஸ்ஸு எனக்கு ரேப் பண்ண தெரில அதனால கத்துறேன் நீங்கள் சொல்ல முடியுமா அது மாதிரி இங்கே என்ன பண்ணாங்கன்னா சட்டத்தையே ரேப் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அது ரூல் ஆஃப் லாவே வயலேட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க தப்பு தப்பு அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு இதில் எனக்கு ஜெலஸ்ஸு இல்லை கண்ணாடி வீட்டுக்குள்ளே வந்து கண்ணில் இது அப்போலாம் எதுவுமே கிடையாது நீங்கள் பிஸ்னஸ் பண்ணுங்கள் நானும் பிஸ்னஸ் பண்ணுறேன் ஆனால் எத்திக்கலாக எந்த தவறுகளும் செய்யாமல் பண்ணுங்கள் அவ்வளோதான் நீங்கள் தப்பு செய்யலைன்னா நான் ஏன் பேச போகிறேன் சினிமாவில் வர மாதிரி சொல்கிறீங்க உதாரணத்துக்கு இந்த தனுஷோட வேலையில்லா பட்டதாரி மாதிரியான படங்களில் சக தொழில் செய்கிறவங்களாக இருந்தாலும் கூட அதை சரியாக செய்யணுங்கிற மாதிரி இது அந்த மாதிரி தெரியுது நீங்கள் சொன்னோம் இல்லை ஓகே ஃபைன் எனிவே நீங்கள் சொன்ன பிறகு தான் எனக்கு அந்த நல்ல அனாலகி ஞாபகம் இருக்கு எனக்கு பசங்க கூட சில நேரம் கிளாஸில் வச்சுமா ஜாலியாக பேசும்போது சொல்லுவாங்க சார் நீங்கள் விஐபி தனுஷ் மாதிரி அண்ணாநர்ல ஐட்டிங்க சார் அப்படிமா ஏன் அப்படின்னா இல்லை சார் நீங்கள் தான் தைரியமாக எல்லாத்தையும் எதிர்த்து கேட்குறீங்க அப்படிமாங்க தெரில ஏன்னா அதெல்லாம் எனக்கு தெரில எனக்கு மனசுக்கு தப்புன்னு படுது நான் கேட்குறேன் அவ்வளோதான் மற்றபடி யாரையும் இது பண்ணணுன்ற நோக்கம்லாம் எனக்கு எதுவுமே கிடையாது ந
நீங்கள் வந்து அனுபவப்பட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் வெறும் கோச்சிங்கிற பேரில் அது எவ்வளோ ஆபத்தானது அல்லது எவ்வளோ தப்பானது இல்லை அது வந்து எப்படின்னா இப்போது வந்து இதில் அதிகமாக பாதிக்கப்படுறது பேரண்ட்ஸ் தான் எப்படின்னா இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சில பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வீட்டில் இருக்கிறதெல்லாம் விற்று வந்து ஃபீஸ் கட்டுறாங்க எனக்கே தெரியும் எங்கிட்டே சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் வீட்டில் நிலம் விற்றேன் அது விற்றேன் ஒன் இருந்த குத்தி நிலத்தை விட்டுக்கெல்லாம் ஃபீஸ் கட்டி படிக்கிறாங்க அப்போ என்ன ஆகிடுதுன்னா அவங்க வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு தப்பானதில் அட்ராக்ட் ஆகிடுறாங்க ஒரு வருஷம் கிடைக்கலன்னா ஏமா வந்து வெளில போகிறாங்க அட்லீஸ்ட் அவங்க ஒரு வருஷம் கிடைக்கலன்னா இன்னும் ரெண்டு வருஷம் கஷ்டப்பட்டு நின்று அதுக்கு அந்த சஸ்டெயின் பண்ணி படிக்க முடியலை பொருளாதார சூழலும் பொருளாதார சூழலும் ஒத்து போகல நான் என்ன சொல்லுவேன் ஓகே பொருளாதார சூழல் இல்லைனா படிக்கக்கூடாது அப்படின்னு நான் சொல்ல கிடையாது நான் அந்த மாதிரி சொல்ல வரல படிக்கலாம் பட் ஆனால் அதுக்கான உத்வேகம் இருக்கணும் உங்களுக்குள்ள நீங்கள் டக்குன்னு தோண்டு போயிடக்கூடாது ஒரு வருஷத்தில் கிடைக்கல அப்படிங்கிற நாள் தோண்டு போயிடக்கூடாது நமக்கு ஆயிரம் பிரச்சனை இருக்கும் பொருளாதார சிக்கல் இருக்கும் இல்லை சமுதாய சோசியல் ப்ரெஷர்ஸ் இருக்கும் எல்லாமே இருக்கும் ஆனால் எல்லா சிக்கலையும் தாண்டி ஒருத்தன் நின்று படிக்கிறவன் தான் வந்து நாளைக்கு வந்து ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் கேண்டிடேட்டாக வர முடியும் ஸோ என்ன அப்படின்னீங்கன்னா ஒவ்வொரு மாணவர்களும் சரி இல்லை பெற்றோர்களும் எஸ்பெஷலி கேர்ள்ஸ்னா இன்னும் பாவம் பாவம் இந்த சென்ஸ் என்னென்னா ஒரு ஒன் இயர் படிக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் இல்லை டூ இயர் படிக்கிறாங்க அப்புறம் பேரண்ட்ஸ் என்ன பண்ணாங்க மேரேஜ் பண்ணி கொடுத்துட்றாங்க அவங்களுக்கு அந்த ப்ரெஷர் மாதிரி ஆகிடுது ஸோ அந்த சக்ஸஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னா அந்த மாணவர் அவருடைய குடும்ப சூழ்நிலை அவருடைய பெற்றோர்கள் அப்பார்ட் ஃப்ரம் அகாடமிஸ் தாண்டி இது நிறைய ரோல் ப்ளே பண்ணுது நிறைய ரோல் ப்ளே பண்ணுது ஏன்னா நாங்கள் நிறைய பார்க்குறோம் ஸ்டூடெண்ட்ஸை பார்க்குறோம் ஆனால் இதெல்லாம் தாண்டி வித் ஸ்டாண்ட் பண்ணி முப்பத்தஞ்சு வயசில் வாங்குற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் பார்த்துருக்கேன் பட் அந்த மாதிரி வித் ஸ்டாண்ட் பண்ணுற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கம்மி நிச்சயமா ஆனால் இப்படியான இந்த சிக்கல்களை எல்லாம் சரி செய்கிறதுக்கு அல்லது அதை தாண்டி அவன் வர்றதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுற ஒரு மையமாக தான் கோச்சிங் சென்டர்ஸ் இருக்கணும் ஆ அப்படி தான் நானும் விரும்புகிறேன் அந்த மாதிரி இருக்கணும்னு தான் ஆசைப்பட்றேன் இப்போ எங்கள் இன்ஸ்டியூட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் வந்து எப்போவுமே ஸ்காலர்ஷிப்பு கன்செஷன் டிஸ்கவுண்ட்லாம் அனௌன்ஸ் பண்ணவே மாட்டோம் ஏன்னா எங்களுக்கு அப்படி அனௌன்ஸ் பண்ணி க்ரௌடு புல் பண்ணணும் அவசியமே கிடையாது ஆனால் உண்மையிலே ஒரு ஜென்யூனான ஸ்டூடெண்ட் வந்து என்கிட்ட பேசும்போது சார் எனக்கு உண்மையிலே வீட்டில் இவ்வளோ பிரச்சனை இருக்குது இவ்வளோ கஷ்டம் இருக்குது எனக்கு எதாவது ஹெல்ப் பண்ணுங்கள் ஜென்யூனாக ஒரு ஸ்டூடெண்ட் கேட்குறம்போது எங்களுக்கு தெரியும் அவங்க ஜென்யூனிட்டி தெரிஞ்சுன்னா நாங்கள் முடிஞ்ச அளவுக்கு வி ட்ரை டு ஹெல்ப் ஆஸ் மச் ஆஸ் பாசிபிள் இப் நாங்கள் ஃப்ரீயாக கொடுக்கலனாலும் அட்லீஸ்ட் மினிமம் எவ்வளோ பணமும் பண்ணுறோம் ஸோ என்னென்னா அந்த மாதிரி வணிக நோக்கத்துக்காக ஸ்காலர்ஷிப்போ இல்லை ஃபேக்காக ஒரு டிஸ்கவுண்ட்டோ எல்லாம் நம்ம கொடுக்குறதே இல்லை நான் இதை தான் வந்து மற்ற அகாடமிஸும் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்றேன் நீங்களும் பிஸ்னஸ் பண்ணுங்கள் ஒரு எத்திக்கலாக வியாபார நோக்கத்தை குறைச்சிட்டு பண்ணுங்கள் அப்படிங்கிறது தான் என்னோடது முக்கியமாக ஏன்னா அதுதான் மாணவர்களினுடைய எதிர்கால நலனுக்கு வந்து ரொம்ப முக்கியமானது எதிர்கால நலன் மாணவர்களுடனு பார்க்கும்பொழுது அவங்களுடைய அந்த லட்சிய தாகத்தை தீர்க்கிறதுக்கான எந்த அளவுக்கு உதவ முடியுமோ அதை எல்லோரும் செய்யணும் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி சில இந்த அன்னைத்திக்கலான விஷயங்கள் எல்லோரும் கலையணும் அதை தாண்டி சட்ட ரீதியிலான சில பிரச்சனைகள் கூட சொல்கிறீங்க அதுவும் எல்லோரும் சரி செய்யணும்னு நினைக்கிறேன் அது அதெல்லாம் சரியாகணும் ஏன்னா மாணவர்களுடைய எதிர்கால நலனுக்காக உங்களுடைய நேரத்தை எங்களோடு பகிர்ந்து ஒன்றுமைக்கு மிக்க நன்றி தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் மீண்டும் ஒரு சிறப்பு நேர்காணலில் சந்திப்